Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ana Elena González Treviño y los saludo desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Me da mucho gusto recibirlos en esta, la segunda sesión de diálogos ante la COP26, diálogos de la UNAM ante la COP26 y el clima futuro. Eh, estamos muy emocionados por lo que nos guarda el programa de hoy eh, y doy la más cordial bienvenida a María Emilia Beyer, quien nos va a hacer favor de presentar a nuestros invitados. Hola, hola a todos, a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Ana Elena, por esta invitación a tener este diálogo tan, no solo interesante, sino importante, ¿no? A la luz de todo lo que está pasando, a la luz de Glasgow en este momento y este posicionamiento de la UNAM para platicar con grandes expertos acerca de eh, la necesidad de analizar también el cambio climático a la luz de la economía. Eh, te agradezco mucho la invitación, eh, eh, pero bueno, pues vamos a comenzar entonces, vamos a comenzar y yo quisiera presentarles a, a nuestro primer ponente, eh, que es el doctor Richard Toll, y a mí me gusta siempre platicar un poquito acerca de quién es la persona con quien vamos a estar interaccionando a través del mundo digital, para que todos entendamos primero su trayectoria, pero también la importancia de esta voz que llega hasta nosotros hoy, gracias a los diálogos de la UNAM ante la COP26 y el clima futuro que eh, se ha organizado. Bueno, pues el doctor Richard Toll es profesor del Departamento de Economía en la Universidad de Sussex. Él es profesor de Economía del Cambio Climático del Instituto de Estudios Ambientales y el Departamento de Economía Espacial de la Universidad Grige de Ámsterdam. Es miembro del Instituto Timbergen y también es miembro del Instituto Payne de Políticas Públicas. Eh, el doctor Richard Toll cuenta con una maestría en econometría y un doctorado en economía. Y quiero decirles que es considerado uno de los 100 economistas más relevantes a nivel mundial en el estudio del cambio climático. Vamos a tener hoy entonces la posibilidad de platicar con alguien que de verdad conoce muy bien este ámbito tan importante para aspirar en realidad a resolver los problemas que tenemos frente a nosotros. El doctor Richard Toll participa con múltiples universidades a nivel mundial, y por citar algunas, eh, les voy a enlistar pues, a la Universidad de Victoria en Canadá, en British Columbia, la Universidad de Princeton, la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, en Estados Unidos, la Universidad de Hamburgo. Y bueno, a través de este diálogo que tendremos hoy, pues también colabora desde luego con nosotros en la UNAM. Eh, eh, es autor de eh, 290 artículos que desde luego ya cuentan con publicaciones y referencias a nivel internacional. Es editor de la revista Energy Economics. Es autor, esto es muy importante, del, del, básicamente del único libro que existe actualmente que habla de la economía del cambio climático. Y también es miembro del grupo ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007. Entonces creo que eh, con esta breve presentación podemos darnos cuenta de que llega hasta nosotros a través de la voz de Richard Toll una serie de reflexiones de una persona que realmente es muy relevante campo y sin más yo quisiera entonces dar pie a su presentación. Today I'm going to talk about the impact of climate and weather on the economy. I'm going to start with a controversial statement, climate matters and climate matters to the economy. If not, we would worry less uh, or not at all about climate change, but obviously a lot of people do. Now, saying that climate matters to the economy is not the same as climate determinism. Climate determinism is a very old uh, theory. It goes back to people like Gonzong and Hippocrates and Aristotle and even Khaldun, but also to uh, modern writers like Ellsworth Huntington and Jared Diamond, who all argue in various ways uh, that climate and geography 
ultimately determine the political and economic success of a nation or a people. I do not believe that at all. I do believe, however, that climate matters. The claim that climate matters to the economy is controversial because the mainstream of economics believes the opposite. The people who have studied long-term economic growth or who have studied uh, the pattern of economic development across the world, who is rich and who is poor, all argue that climate and geography are irrelevant. Uh, Danny Roderick and colleagues even have a paper entitled Institutions Rule. What matters to economic development is the rule of law, the quality of education, and so on and so forth, rather than climate and geography. Darren Giamolu and Marcella also take a slightly more nuanced position. They agree that institutions are very important, but they also argue that institutions are shaped by the climate of the past. However, they also find or argue that as soon as the shaping is complete, several centuries ago, climate is no longer important. Climate was important in the past, but it is no longer today. Now, if this were true, uh, then if we were interested in the economic impact of climate change, we actually do not need to worry in the very long run. may have some transition issues, but in the very long run, climate is irrelevant and therefore climate change is irrelevant. A somewhat uh, peculiar position according to most people who are not economists. It's also completely wrong because climate matters. Climate matters obviously for agriculture, it matters for energy demand, it matters for tourism, it matters for health, it matters for labor productivity. Um, and more recent papers show that climate indeed explains in part the income distribution within uh, countries, not just between countries, but also within countries. And within countries, of course, institutions are much more equal uh, than they are between countries. Yet these cross-sectional studies are problematic from an econometric perspective. And the main issue here is causality. Uh, climate changes only very slowly over time, and it hasn't changed much over the periods over which we have very good data. Uh, and of course, many other things that we know are important for economic development and economic growth um, have changed over that period as well, and sometimes much faster than climate has changed. Uh, climate varies uh, much more strongly over space, uh, but also there are many other things that we know are important for development chains over space as well. Uh, so it is just very difficult statistically to pinpoint uh, climate as a potential explanation for what we observe. To overcome this, people have turned to studying the impact of weather on uh, the economy. And by now there is a long list uh, of papers doing exactly uh, that. Uh, the good thing from a statistical perspective is that weather is random and definitely if you look at the weather from the economy it is basically uh, random so you essentially have a natural uh, experiment uh, and therefore claims of causality are very easily made i think that should be taken with a grain of salt by now uh, we know that weather affects a large number uh, of economic and uh, large diversity of economic uh, activities which of course all uh, affect one another. Uh, so I think we should be a bit careful uh, with our claims of identification there, uh, but it has by now been very well documented that climate affects at least some uh, economic activities directly. It has also been documented that weather affects economic growth, that the economy grows more slowly when it's hot. There's two strands of literature here. The first and older one associated with Melissa Dell finds that this effect is stronger in poorer countries, uh, whereas the other strand of literature associated with Marcel Burke uh, argues or finds uh, that this effect is stronger in hotter countries. But in sample, it's actually very difficult to distinguish between these two types of models. And that is because most poor countries are hot and most hot countries are poor. So you really identify the effect of only a handful of uh, cold but poor countries like Mongolia or rich uh, but hot countries like uh, Qatar. Um, so within sample, it is very difficult to make this distinction. Out of sample, uh, there is a big difference between the two models because we project, we expect the future to be hotter, but also 
richer, according to the Burke line of models, vulnerability to weather shocks increases as the world warms, whereas according to the Dell line of models, vulnerability to weather shocks decreases as the world grows richer. So out of sample, there is a big difference between these two models. The problem uh, with studying the impact of weather shocks on the economy is its extrapolation to the impacts of climate change. Weather is not climate, weather shocks are not climate change. Climate is what you expect, weather is what you uh, get. And the root of the problem here is that there's very little you can do against the weather. You can uh, put up your umbrella, you can close the floodgates. On the other hand, you can do a great things against climate and climate change. You can buy an umbrella and you can build uh, those floodgates. In other words, if you estimated uh, the impact, the economic impact of weather, you have estimated the short run elasticity. Whereas if you want to uh, study the impacts of climate change, what you need is a long-run elasticity. And short-run and long-run elasticities are simply not uh, the same. Two papers lay out the conditions under which weather impacts are informative about climate impacts. Uh, Tatiana de Yugana and Soli Shan show that these conditions are the same as the conditions under which a market is a parade optimum. Uh, full divisibility of goods, fully informed rational agents, no externalities, no public goods. I see this paper as an impossibility theorem. Irrigation, a key adaptation to climate, is a lumpy investment. Cost of protection is a public good. Infectious disease causes externalities. Eric Lemoyne goes a step further. The key difference between weather and climate is the malleability of capital. You cannot just close the floodgates, but you can build them. Now Lemoyne shows that you also need to have that expectations of the future are perfect, that we actually know uh, what is going to happen. And we've seen time and again in empirical studies that people have a very peculiar perception uh, of the weather and of weather forecasts. Two examples. First is backyard snow. People go skiing when it's snowing around their house. They do not check whether it's actually also snowing in the mountains. Another example, people buy more open top cars when the sun shines. What matters is, of course, the expected weather for the duration over which you plan to own the car, rather than the actual weather at the time you, that you buy the car. People have very irrational expectations of the weather. And for all those reasons, we learn very little about the impacts of climate change if we study the impacts of weather shocks on the economy. So what I'm going to do in this paper is simultaneously model the impacts of climate and weather on the economy. Conceptually, the paper is fairly straightforward. Uh, I'm going to explain this with an example from agri agriculture. If you want milk, you need a Holsteiner cow. They are simply the best at producing milk. Uh, as the name suggests, Holsteiners are from Holstein, and that is the area of southern Denmark in northern Germany, and it has a rather cool climate. And if you take uh, a Holsteiner out of its native uh, climate and bring it uh, to, say, Thailand, uh, it's fairly unhappy, it's way too hot, uh, and it simply produces not enough milk. The picture that you're looking at is not from Thailand, uh, but from uh, South Carolina, where it's also pretty hot. And the only way to keep the animals happy and productive there is to water cool them. Uh, so production is good, but of course your costs uh, have gone up. Now, if you want to grow rice, and particularly uh, jasmine rice, that most people consider to be the uh, best rice in the world, uh, then Thailand is the place to be. It's a bad place for milk, uh, but it's a good place for rice. Uh, vice versa, if you want to grow rice in Denmark, well, good luck to you. It simply won't work. So climate affects what you can do in your economy, not just with agriculture, uh, but with many other things as well. Uh, weather, on the other hand, affects not so much what you could do in your economy, but how it works out in a particular year. Uh, you may have a drought and your crops may fail, but it does not mean that it is a bad idea uh, to grow those crops in the first place. But in this year, it turned out you had bad luck. Or you may have floods, block your roads, uh, wash away your bridges, and that is a temporary disruption of your uh, production uh, in uh, that particular year. So the natural way, at least to me, to think about uh, these things is to put climate in the frontier, in the production frontier, and put weather as a source of temporarily uh, inefficiency.
And then it ultimately leads us to a stochastic frontier analysis. So the model seeks to explain output per worker for some 160 countries for a period of 65 years. In the frontier of the model, I'm going to put capital per worker, essentially how much machinery and everything uh, there is available, and then the climate uh, variables. Uh, and then I'm also going to explicitly model inefficiency, and I'm going to put the weather in there, specifically uh, temperature and rainfall uh, anomalies. The method I'm going to use is stochastic uh, frontier analysis. One of the three conditions for an efficient market is production efficiency. This essentially means that producers cannot rearrange their inputs uh, to generate more output. Uh, and that then leads to a production frontier. And you cannot do better uh, than this production frontier. Obviously, this frontier is imperfectly uh, observed. Uh, there's measurement error, and there's all sorts of idiosyncrasies in uh, your companies. Um, but if you try and estimate this thing, take it to the data, you will also notice that there's actually firms that are far away from the frontier. Uh, this is theoretically impossible, but of course we never observe the economy in an equilibrium. We only take a snapshot of an economy in this equilibrium. So the assumption here is that those firms who are far away uh, from the frontier are either uh, on their uh, way to going bankrupt or perhaps they're on their way to being uh, taken over by another more efficient firm um, or perhaps uh, they are uh, about to reorganize themselves. Now, the way stochastic frontier analysis deals uh, with these two things is that it has a composite error term. There is a two-sided idiosyncratic error, that is essentially your imprecision in measuring uh, the frontier, and there is a one-sided error that essentially tells you how likely it is that a firm is away from the frontier, that it's an inframarginal uh, producer. And that looks uh, something as follows, and this is the specification that I'm going to estimate and show you the results of We're using uh, Bill Green's true fixed effect model. It's essentially stochastic clear analysis with panel data and fixed effects. Uh, and in the frontier, I'm going to try and explain the logarithm of per worker output. This is a function of the amount of machinery they have. They have then temperature and temperature squared, rainfall and rainfall squared, and their product. And this is uh, the 30 year average. So in the year 2014, it is uh, 1985 to 2014, the average temperature and rainfall over the period. And there's a trend and there's a country dummy. Uh, and then this is your standard uh, error term that you would see in a regression. Uh, so this is the measurement error or the uh, idiosyncratic error. And then there's another error term uh, which captures inefficiency. And that is denoted U. And U is assumed to be distributed according to an exponential uh, distribution uh, with a parameter uh, lambda. And that lambda is a function of, again, a country dummy and the absolute deviation of the actual temperature from its long run mean and the actual rainfall from its long run mean and both are standardized by the standard deviation of temperature and uh, rainfall. So this is essentially uh, the standardized uh, temperature and rainfall uh, that goes in there and you take the absolute value of this. This is the model we're going to estimate. As you may have guessed, uh, this is a highly nonlinear model. It's computationally very uh, cumbersome. And we used uh, Stata to do so, particularly uh, Kumbakar's uh, SF model. And that's how we estimated the model. I already gave you the specification. There's a whole bunch of robustness analysis, um, half normal instead of the exponential, squared anomalies instead of the uh, absolute value, uh, and so on and so forth. And of course, we're also going to introduce heterogeneity in income uh, and climate, uh, because that is one of the things that people in the literature are not quite sure about. Um, and then I'm also going to talk about a key concern uh, that we have in all this, and that is uh, the non-stationarity, the non-stationary nature of both uh, dependent and independent variables. So let's look uh, at some of the results. Here are six alternative specifications for the frontier. Capital per uh, worker is always significant, parameters are always around 0.63. Uh, temperature and temperature squared are always uh, significant. Uh, rainfall are 
is not significant unless we include the interaction between temperature and rainfall. Uh, then the two rainfall parameters are uh, significant. A uh, similar story for the interaction with poverty, P, that only becomes significant if we include the interaction between temperature and rainfall, uh, but the interaction with temperature is not uh, significant. Now, if we move to the inefficiency term, the weather anomalies in the richest model uh, are uh, significant and negative. The interaction with poverty, P, is uh, statistically significant, and the interaction with heat, H, is also uh, significant. I previously talked about the debate between Burke and Dell. Is it heat or poverty that makes you vulnerable uh, to climate change, uh, or to weather shocks, rather? And the answer, according to this model, is both. Uh, so they're both right, or both half right. This is a very complex model. There's all sorts of things going on. There's uh, rainfall anomalies, there's temperature anomalies. Uh, they have different effects on different groups of countries. And then there's temperature and temperature squared and the interaction between temperature and rainfall and rainfall and rainfall squared, right? Um, so it is a very complicated model. It's hard to make sense of what is really going on here. Uh, so I drew some graphs. In red, we're looking at the effects of temperature. In blue, we're looking at the effects of rainfall. Uh, on the left, uh, we're looking at effects of changes in the frontier. And on the right, we're looking at effects in the inefficiency term. The size of the circle is uh, the number of people in a particular country. And we're looking at results for all countries uh, of a three degree Celsius warming by the end of the century or a three degree warming per century uh, for the weather shocks and a 20% uh, wettering over the same period. Uh, <clears throat> the effects on the frontier are here expressed as a function of the current temperature. So this big circle here is in a warm place. This is India. This big circle here is in a colder place. That is China. Uh, what you see is that colder countries see a positive effect. Hotter countries see a negative effect of climate change. No surprises uh, there. Uh, and then these are the rich countries where you see actually a more pronounced uh, effect. For uh, rainfall in the frontier, you don't see a lot uh, of structure here. Um, move to the weather shocks and uh, these are weather shocks but of course in a scenario that is warming what you see is that <clears throat> unusually hot weather becomes more likely and unusually cold weather becomes less likely so you see actually an increase in weather shocks as well even though it's weather but that weather is of course affected by uh, climate um, and <clears throat> you see free pred patterns here and we express this as a function of the current variability uh, of the temperature. Um, and what we see is that the effect is more pronounced if the weather is currently mm, less variable. No surprise there again. If your weather is always the same, it doesn't vary a whole lot, climate change will actually bring pretty unusual stuff. Whereas if your weather already varies a lot now, then climate change would have to work much harder to surprise you. Uh, so in, in countries with a variable climate, the effect of climate change is actually smaller. Uh, we see free patterns here. Uh, we see the hot and poor countries, this is India again, have fairly negative effects. The scale here is uh, the change in output per worker by the end of the century. Uh, so 0.85 means a 15% loss uh, of output per worker, and so a 15% loss uh, of income as well if the number of workers per capita stays the same. So that is a fairly large effect. Then in poor but temperate countries, we see also a negative effect, uh, but that is much smaller. And then in rich countries, we actually see a positive effect uh, of climate change. Uh, same uh, pattern pops up for rainfall, positive in, uh, in the rich ones, small but negative in poor but not so. Uh, hot places and fairly negative in the hot uh, and cool places. So that is the pattern uh, that we see. Warming has positive effect in cold countries and negative effect in hot countries. Wetting has mostly a positive effect. The problem is too little, uh, too little water, not too much. The, the effect of weather shocks is negative in poor and cold countries, very negative in poor and hot countries, but it's positive in rich 
countries, and that may be uh, puzzling. Um, I think that the reason here is that we measured output per worker as in terms of gross domestic uh, product. Uh, and what we're really seeing here is Bastiat's uh, fallacy, um, which is if you break a window, you don't have any effect on GDP. But if you repair the window, you increase GDP because that is uh, economic uh, activity. Of course, what you should do is use net domestic product rather than gross domestic product. But the problem with net domestic product is you, that you don't have a lot of data. Uh, so you can't do that. The reason that Bastiat's fallacy shows up in rich countries but not in poor countries has to do with the structure of government support and insurance. Uh, in rich countries, if a bad weather shock happens, if a natural disaster happens, then insurance starts to pay out almost immediately. Uh, government uh, starts releasing its reserves and start repairing things almost immediately. In poorer countries, this takes much longer. The repair effort is speared out over a much longer period, if it happens at all. Uh, so in rich countries, you would see this positive effect of the repair activities, uh, but in, rich, in poor countries, you would not. And that may explain this positive effect that we see of unusual weather in rich countries. Uh, I showed you the effects on every uh, single country. This is the effect of all countries put uh, together. Uh, now as a function of climate change. Um, uh, frontier uh, is here, we go up to six degrees of warming, um, unlikely, uh, but it may happen, right? And what we do in this particular uh, graph is simply add up the dollar terms for every uh, individual country. In the dotted uh, line, we account for the fact that a dollar to a poor woman is not the same as a dollar to a rich woman. Um, and we apply so-called equity weights, and you see a slightly stronger effect, slightly stronger effect, and slightly nonlinear. Uh, things change very much if you look at uh, the inefficiency term. The inefficiency term, weather shocks were positive in poor countries, we call, and positive in rich countries dominate uh, the world economy, so we see a net positive effect for the world as a whole, unless we equity weight the results, then you see a very substantial negative effect. So it's the poor countries that get clobbered here. So this is for temperature. Uh, here we're looking at rainfall, the frontier uh, is here again, the equity weighted frontier qualitatively the same. Uh, you see a fairly uh, large effect on the economy for a wettening and a fairly large and positive, fairly large and negative for a drying. Uh, for the inefficiency term, what really matters is how you deviate from your expectations rather than whether it's hot, uh, whether it's wet or dry. Uh, so you see this kink here, uh, where actually it's symmetric around no change. Um, for the scenario where we just add up dollars, you see positive effects everywhere. Again, this is dominated by what is going on in the rich countries. But if instead we equity weight the results, you see small and negative effects, whether it gets hotter, whether it gets wetter, or whether it gets um, drier. So those are the global impact. <laughs> we made a lot of assumptions in the model, uh, and we changed the model. We replaced the uh, absolute value of the uh, weather anomalies with their with its square. We used to look at linear anomalies. We looked at asymmetric anomalies. The results are qualitatively uh, the same. Uh, we replaced exponential distribution with a half normal distribution. Doesn't affect the results, and that's for the inefficiency term. Uh, we put the weather in the frontier, did not really change the results, neither qualitatively nor quantitatively. Uh, the results do change quantitatively if we redefine who we classify as rich and poor. No surprises there, we find very different uh, responses there. So if you put countries in another group uh, than, we're, than they were originally, you would expect to find quantitative changes, but qualitatively the results uh, remain. So we're pretty happy uh, with this. In my introduction, I talked a lot about this institutional determinism that you see in modern uh, macroeconomists. You could have expected, and you should have expected, that I actually address this particular issue. Uh, but I cannot do so directly. And the reason is that the indicators for institutional quality, for the security of contract, for the quality of higher education, uh, and all those sort of things, the ease of doing business, the indicators 
for those particular uh, aspects of institutional quality are available only for the last 15 or 20 years or so, not from 1950 onwards. Now, in recent times, those indicators actually correlate pretty well with an indicator for the structure of government, whether it's democratic or autocratic or somewhere in between. That indicator is Polity 2, and the advantage of Polity 2 is that it goes back to the year 1800. So we included that particular indicator, and you see the results here. The results are not significant. It does not show up as important. Also, it does not really affect the parameters of our climate variables of interest. That is a bit surprising, but reassuring. It's not that we are really picking up an institutional effect when we were looking for a climate effect. Another thing that we tried was replace this poverty dummy. It's this arbitrary and jumps from zero to one, um, somewhere in the middle of the sample. Uh, we replaced that with capital death um, as an indicator of the, the standard of living. Th that is significant, but it does again not affect our the impact. Uh, the coefficients on our climate parameters. So this is all uh, reassuring. The thing that we worry about and worried about for a long time is non-stationarity. Because the dependent variable, output per worker, is definitely non-stationary and has gone up. And a lot of things on the right hand side, the, the, the explanatory variables are non-stationary as well. Climate change is essentially non-stationarity uh, temperature and uh, rainfall. And in the model, in the estimator, both error terms, both the idiosyncratic uh, errors or the measurement errors and the inefficiency term are assumed to be stationary. We worried about this for a long time, as I said. Um, there are no tests for co-integration of stochastic frontier models, let alone panel co-integration. Uh, so we just close our eyes and applied standard tests that were developed for other models. I presented this work uh, a while ago uh, in another seminar where Rob Engel uh, was present, the Nobel laureate, and he reassured us that his intuition was that these tests that are developed in other contexts would also be valid for our uh, particular distributional assumptions. Um, so I'm not sure that he's right, uh, but um, always happy to hide behind somebody else uh, on these issues. Uh, the reason that this is such a big issue is uh, because stochastic frontier models are very difficult to estimate, and therefore you have to keep the model very small and simple. And particularly, we assumed a common and constant time trend for all countries. So let's look at two countries, China and Japan. Our data start in 1950, and in 1950, from 1950 to 1980, the Chinese economy was basically stagnant, while the Japanese economy grew like gangbusters. Then from 1980 to 2014, the second half of our sample, the Japanese economy was basically stagnant, whereas the Chinese economy grew like gangbusters. And in this assumption here, essentially what we do is we say, well, these two economies grew at the same rate as each other and at a constant rate uh, over time, which is just obviously not true. Uh, and therefore, it is no surprise, no surprise whatsoever, that we fail and fail spectacularly panel co integration tests um, for our uh, model. If you look at the frontier or the inefficiency or the two uh, together. Um, also true if you estimate the model in first differences. Actually, the specification is different if you estimate the model in first difference, but the problem doesn't go away. Uh, and it is a problem, right? Our output per worker is indeed uh, non-stationary, as is uh, capital uh, per worker. However, our temperature variable and our rainfall variable and our weather shock uh, variables are stationary. So you could argue that the problems of non-co-integration that are very much there, and therefore the risk-experience relationship, has to do with the misspecification of output per worker, capital per worker, and our time trend, and has nothing to do with our stationary variables, namely the effect of climate and weather. Uh, and that may uh, reassure you, or it may not. If it does not, we try a different uh, approach as well, uh, and that is we use an error correction model. 
where we assume a long-term relationship between output per worker, capital per worker, and our climate variables. And this time, because this model is so much easier to estimate, this time we did include uh, a country-specific uh, time frame. So it's a richer specification in that sense. And then we have also a deviation from uh, that long-term uh, relationship. Uh, where we have a convergence par parameter, so if you're away from your potential output, you go back, provided that your lambda 1 is smaller, um, in absolute value is smaller than 1, and we have our weather shocks here. So essentially what this says is that there's a long-term relationship between output and climate, but that long-term relationship can be disturbed by weather shocks, essentially, that pushes you away from your potential output and creates an output gap. But when that happens, you actually convert back to the long-term relationship, depending on the uh, size of the estimated length of one. So this is a simpler model uh, to estimate. Co-integration tests are definitely valid here, and we pass them, right? This model is, uh, the, the correlations we find in this model are not spurious in the angle ranger sense of the word. The model is also much more parsimonious. What we find is a parabolic relationship between the long-term, uh, in the in long-term relationship with temperature, but not with rainfall that drops out. It's still stronger in poorer countries. Um, we also find uh, that temperature shocks, but not rainfall shocks, reduce growth, but only in poor countries. So the puzzling effect of the positive effect on uh, rich countries disappears. So it's a much simpler model, uh, far fewer parameters that are significant and therefore needed to understand uh, about the effects of the model. So here are the same uh, graphs. The blue graphs disappeared because rainfall is no longer important. Uh, what we see again is a positive effect of climate change in, in cold countries, and a negative effect of climate change in uh, hot countries. And that is one thing we find. And then for the weather shocks, we find no effect in uh, rich countries, and we find a negative effect, small effect, uh, in poor countries that is bigger again if you're less used to uh, temperature variations. So this is for every country for a single climate scenario, and these are results for all countries put together, the global uh, effect for a whole bunch of climate scenarios. And again, uh, with and without uh, equity rates. Short-term effects are very small. They're there, they're significant statistically, but not important uh, economically. And long-term effects, if we just add up dollars, we actually find a positive effect in the short run, uh, but in a negative effect in the much longer run, but then we need to go up to six degrees. This is uh, fairly unlikely. But then again, if we apply these equity weights, we say that the dollar is worth more to a poor woman than to a rich woman. We find negative effects uh, everywhere and fairly substantial negative effects for fairly drastic uh, warming. So uh, that is what we find. Climate affects the production potential uh, of economies in both our specifications, the stochastic frontier model and the error correction model, um, and whether affects economic uh, activity. And these effects are stronger and more negative in uh, poorer countries. Now, what does this imply? Uh, first, if you worry about climate change and the impacts on climate change, there's two things you can do, not one. You can reduce your greenhouse gas emissions and therefore reduce future uh, climate change. Or you can stimulate economic growth and thereby reduce the vulnerability to climate change. Both options are on uh, the table and our model again confirms this. Um, so that uh, may be good news. Um, there's also bad news for uh, previous work. Essentially what a stochastic frontier model does is it introduces heteroscedasticity. And in our specification, heteroscedasticity depends on the weather and therefore is related to climate. And that means that if you used a cross-sectional or a short panel to look at the impact of climate on economic activity or um, economic output or something like that, then you should have corrected for weather-induced heteroscedasticity. And if not, there is a good chance of bias uh, in your results. Those studies that looked at the impact of weather on economic growth, 
should have used a dynamic uh, model as an error correction model, but also our stochastic frontier model. Essentially what it says is if you have a particularly hot summer or a particularly uh, dry winter, you have a negative economic uh, shock. But the year after, when that effect is gone, you just bounce back to the frontier. And that is then recorded as uh, rapid economic growth in the year after. Uh, so, so that is what uh, our models say. If these models are right, it's a dynamic thing, not a static thing, as some of these studies uh, have assumed uh, that were published in the literature. Um, and essentially, the uh, bottom line is that if our specification is correct, then most of the literature is wrong. And I end on that happy note. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Richard Toll. Gracias por estas palabras que nos ha, que nos ha compartido. Certainly, Richard, you shared with us uh, food for thought, many good examples and reflections. Eh, estoy segura de que muchas de las personas que nos están acompañando el día de hoy tendrán preguntas porque bueno lo que nos has presentado y sobre todo tu conclusión eh, es realmente reveladora y muy interesante ahora voy a ceder la palabra a nuestro próximo invitado que es francisco estrada porrúa y también les voy a platicar un poquito acerca de, de él eh, francisco es licenciado en economía por la universidad iberoamericana acá en méxico es maestro en administración de riesgos por el itam Es doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular C, que trabaja en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es un investigador nacional nivel 2, eh, también en nuestro país. Es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Eh, su investigación se centra en las causas y las consecuencias económicas del cambio climático y para hacer esto Francisco combina pues una serie de disciplinas y de conocimientos provenientes de la de las ciencias de la atmósfera, de la modelación estadística y desde luego de la economía. Eh, es autor de más de 50 publicaciones en revistas internacionales indexadas Eh, y les voy a dar algunos ejemplos de donde pueden encontrar el trabajo del doctor Francisco Estrada Porrúa, por ejemplo, en Nature Geoscience, en Nature Climate Change, en Scientific Reports y en el Journal of Econometrics. Eh, es autor, colaborador y revisor experto del cuarto y quinto reporte de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, y Es editor adjunto de la revista Atmósfera, que eh, es publicada por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Eh, Francisco, adelante, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, María Emilia. Nada más una aclaración, es titular a... Gracias por la promoción. Ay. No, ya estamos. Yo, yo ya la estamos. tomo, yo la tomo. Eso. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Eh, ya, supongo que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este, aprovechando la, la magnífica presentación de Richard este, y tan completa sobre la economía del cambio climático, yo me doy el, digamos, el lujo de meterme más a la COP y qué es lo que está pasando y qué es lo que vemos para México eh, en cuanto a riesgos, impactos y oportunidades, ¿no? ¿Qué representa esta COP? Eh, bueno, eh, si nos vamos un poco a la historia, eh, lo que podremos esperar de esta COP no es demasiado, ¿no? Hemos tenido 26 con estas 26 conferencias eh, de las partes y no hemos logrado básicamente nada, ¿no? Como dicen este del lado izquierdo de la pantalla, puro hot air, ¿no? Mucha promesa y a la hora de la hora las reducciones de eh, CO2 particularmente pues no han, no han llegado. Eh, si uno se pone a ver la, esta gráfica de aquí, de la NOAA, es eh, cómo ha cambiado el, el forzamiento radiativo 
desde 1980, tomando como referencia el año 1990. Porque en 1990, más o menos por ahí, ahí, perdón, más o menos por ahí empezaron las negociaciones internacionales. Tenemos el, el protocolo de Kioto, tenemos por aquí en 1995 la primera COP. Y lo que vemos es que el desbalance, el desbalance que hemos generado en, en la parte de energía de la Tierra, la, la afectación que hemos tenido sobre el balance de energía de la Tierra, ha aumentado desde 1990 a la fecha en alrededor de un 60%. ¿no? Este, no estamos yendo en la dirección correcta. ¿no? Y en la parte de abajo ustedes pueden ver pues, qué es lo que nos está llevando eh, en las negociaciones actuales, hasta dónde nos llevan. ¿no? Nos llevan eh, más o menos a estar eh, para finales de siglo, como si no hay eh, eh, un aumento en la ambición de las reducciones que, se, que los países plantean, pues tenemos alrededor de 3 grados hasta 4 grados ¿no? a finales de este siglo. Si nos ponemos más las pilas en cuestiones de mitigación, pues podemos llegar a lo mejor a 2.4 o 2 grados. Eh, esto no quiere decir que no se haya podido lograr cambiar la temperatura o la, la tendencia de la temperatura global en la historia con acciones que nosotros hayamos tomado. ¿no? Eh, les voy a platicar de unas cuantas. Eh, por ejemplo, el, 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 la negociación internacional más importante en términos de clima no ha sido ninguna de las COPs, no fue el protocolo de Kioto, no ha sido el Acuerdo de París, fue simplemente el protocolo de Montreal, que fue, digamos, por chiripa que esto ocurre eh, en el clima, porque el objetivo del protocolo de Montreal no era, este, no era afectar el clima, sino reducir el agujero en la capa de ozono pero fue muy eficiente para bajar las temperaturas, para bajar el, el, la tasa de, de calentamiento del planeta. Aquí lo podemos ver, tenemos este, los CFCs, estas sustancias que prohibía el protocolo de Montreal y que eh, poco a poco iba, iba sacando eh, de su uso. Pues tenemos, por ejemplo, el efecto que tiene sobre el balance de energía de la Tierra, el forzamiento radiativo, pues bueno, era cero hasta que lo intentamos después de la Segunda Guerra Mundial, después de eso, eh, el efecto, digamos, fue, creció muy rápido y a la implementación del de protocolo de Montreal vemos que esto se estabilizó, por ejemplo, para el CFC-12 y para el CFC-11, de hecho, el forzamiento se redujo. Es decir, en vez de seguirnos por una trayectoria donde estos, este, este forzamiento seguía aumentando y nos iba a cambiar más el clima, logramos pararlo y en un caso revertirlo. Eh, también eso coincidió con otra acción humana muy importante que es pues la producción de alimentos en, en Asia, resulta que cambian la manera de producir, cambian los fertilizantes, hacen un uso más eficiente del agua, y esto nos lleva a una pausa en el metano. ¿no? Eh, venía, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el, el, el efecto del forzamiento radiativo por metano, va aumentando, digamos, una tasa moderada, eh, ahí a partir de 1950, 1960, después de la Segunda Guerra Mundial, pues aumenta la población, aumenta la demanda por ciertos alimentos, eh, la cantidad de alimentos en general, y tenemos un aumento en el metano. Y aquí pasa que hay estos cambios que les comentaba en, en las prácticas agrícolas en Asia. Eh, esto, estas prácticas agrícolas resulta que le dieron en la torre a un microbio que produce metano. Entonces es la explicación más clara de por qué tenemos este bajón aquí en la tendencia de aumento del metano. Y tenemos otra cosa, este, también hemos visto eh, una industrialización muy importante eh, desde los 90 para acá, digamos un poquito antes de los 90, de China y la India. Y la industrialización nos pone aerosoles atmosféricos en la atmósfera, ¿no? nos pone aerosoles en la atmósfera y eh, eso refleja la energía que viene del sol y tiene un efecto sobre el forzamiento radiativo, lo reduce. Aquí podemos ver otra vez el mismo comportamiento, ¿no? Eh, había aerosoles, después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo industrial del planeta, tenemos más aerosoles, el efecto negativo en el forzamiento radiativo se hace más pronunciado y después con este desarrollo de China y la India tenemos todavía más, un efecto más negativo. Estas tres cosas son completamente antropogénicas, son cosas que hemos hecho nosotros, algunas por acuerdos y, eh, internacionales y esto ha logró, logró cambiar la tendencia del aumento de temperatura, logró reducirla por un periodo, por lo menos. Y no es lo único que hemos hecho. También lo hemos hecho con cosas que no podemos decir que son intencionales ni recomendables, como tener grandes depresiones económicas y las dos guerras mundial ocurriendo básicamente en un periodo de 30 años. Y esto lo que nos abre es, por un lado, 
nos da cuenta de qué tan cercana es realmente la relación entre la actividad humana y las temperaturas. No solo es que le demos la forma general al aumento en la temperatura, sino que podemos con eventos particulares reducir o aumentar eh, la tasa de calentamiento. ¿no? Y eso nos abre la puerta a que podemos tener esperanza en, en cuanto a que las negociaciones internacionales si funcionan, podemos ver resultados digamos, en el corto plazo, pero también nos abre una puerta para el problema, ¿no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si nos vamos por otro lado y vamos a tener un calentamiento mucho mayor? Y bueno, ahondando un poco en, en la parte del efecto del protocolo de Montreal, no solamente es que lo podamos notar ya en las temperaturas globales, sino que además nos ahorró el 25% del calentamiento que hubiéramos tenido para el 2050 de no haber tenido el, el protocolo de Montreal. El 25%, es decir, nos redujo al menos un grado la expectativa que tenemos para el 2050. Entonces, sí se pueden hacer cosas, eh, claro, es más fácil ponerse de acuerdo en qué hacemos con los FC, sobre todo si tienes una alternativa económicamente viable eh, y fácil, que ponernos de acuerdo en cómo descarbonizamos la economía, ¿no? que tiene esta, esta relación tan estrecha. Eh, y aún así, hay una cosa que les quiero platicar. Eh, hablamos de esta, de esta, de esta baja... Este, esta disminución en la tasa de calentamiento, ¿no? una cosa buena que eh, tuvimos por el protocolo de Montreal. Bueno, el sistema clima es muy complicado, como ya ustedes sabrán, y eh, hasta estos efectos, hasta esta reducción, que se llamó la pausa en el calentamiento, que duró, digamos, de finales de los 90 pues, hasta mediados de la década pasada, lo que generó es distintos patrones de calentamiento en el planeta. En el mapa este ustedes ven cómo ha sido el calentamiento, esta es la historia del calentamiento de los últimos ciento y tantos años, 150 años. Y donde ustedes ven las, la, los colores más oscuros, los, los grises más oscuros, es donde la temperatura no sintió esta pausa. La, esa región no hubo la pausa en el calentamiento que les estoy hablando. La parte, la parte en blanco que ustedes ven es donde sí hubo esa pausa, donde sí se expresó esa pausa. Entonces resulta que... Eh, esto cambia, digamos, los, los gradientes de calentamiento, los gradientes de temperatura entre el Ártico y las latitudes medias. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, ustedes habrán oído alguna vez del polar vortex, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que, que si tenemos el, la corriente en chorro bien definida y, y fuerte, pues logramos mantener estas masas de aire eh, muy fríos, pues, digamos, donde deben de estar, en el Ártico, ¿no? Pero ¿qué pasa si este gradiente disminuye? Si, este, si esta diferencia entre la temperatura del Ártico y la temperatura de las latitudes medias disminuye, pues que esta corriente en chorro se vuelve, que tiene más, más meandros y se vuelve más irregular y se vuelve más débil, lo que permite que lleguen masas de aire muy frías a latitudes que normalmente no nos llegarían. Un ejemplo de esto puede ser lo que vimos a principios de año en Texas, ¿no? Y que nos costó muchísimo dinero en términos de eh, gas, ¿no? Entonces, esto es... Este, este patrón es en parte causado por una buena acción que hicimos, que fue reducir la tasa de calentamiento con el protocolo de Montreal. Entonces, esto nos habla de un sistema que ya hemos alterado ¿no? y que va a responder de alguna manera también a que lo alteremos de regreso a, a como estaba antes o que tratemos de hacer algo para, para reducir esta, esta tasa de calentamiento. Nos puede dar este tipo de sorpresas. ¿no? Eh, bueno, ¿y de qué tamaño es el esfuerzo que tendríamos que hacer? Hemos estado yendo ahora en, en las COPs la parte de que, bueno, vamos a reforestar más, vamos a parar la deforestación, vamos a reducir 30% del metano, eh, las emisiones de metano para el 2030. Suena bien, pero cuando uno se pone a ver qué es lo que se necesita, cómo son los perfiles de emisiones que tendríamos que tener para cumplir, por ejemplo, los dos grados y las fechas en las que tendríamos que cumplirlo. Ustedes se pueden ver aquí, por ejemplo, esto es para cumplir 2 grados centígrados, mantener el calentamiento abajo de 2 grados centígrados. Bueno, si nos tardamos, si hubiéramos empezado en el 2015, esta es la trayectoria mucho menos inclinada en el 2000, imagínense, mucho menos inclinada el nivel de, 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 de reducciones que tendríamos que tener, ¿no? Mucho más manejable políticamente y económicamente, ¿no? Pero nos hemos estado tardando, ahorita ya estamos en el 2021. Si nos esperamos unos, a finales de esta década, vamos a tener que básicamente reducir nuestras emisiones casi a cero de un año para el otro. Y esto es particularmente cierto, si ven la gráfica de abajo, eh, si queremos mantener eh, por abajo de un, grado, de un grado y medio la, la temperatura global. 
Y ok, ¿de qué tamaño es el esfuerzo que tenemos que hacer? Aquí hay una cosa que creo que es importante. No necesitamos modelos sofisticados para tener una idea de lo que, de lo que esto significa. Hay una cosa muy sencilla que se llama la identidad de calle. ¿no? Que lo que nos relaciona es las emisiones. A final de cuentas, ustedes hacen la multiplicación. Aquí va a quedar que las emisiones son iguales a las emisiones. Por eso es una identidad. Pero lo que nos sirve es ver que, bueno, ¿de qué dependen las emisiones? Bueno, depende de la población, depende del, del PIB per cápita, depende de la intensidad energética y depende de la intensidad de carbono. ¿no? Cualquier cosa que nosotros queramos hacer para reducir las emisiones, dejando fuera, por ejemplo, la parte de ingeniería, tendríamos que afectar algunas de estas, alguna de estas variables. ¿no? Tendríamos que reducir la población, que pues no, éticamente eso no es una buena idea. Este, reducir el ingreso, eso tampoco es una buena idea o apostarle a la tecnología, ¿no? Mejorar nuestra eficiencia. Ok, para limitar el calentamiento, a, perdón, aquí son dos grados, no es 1.5, en el 2050 deberíamos de tener un tercio de las emisiones que teníamos en el 2010, es decir, tendríamos que dividir en algún lugar por tres, ¿no? Para, para lograr este objetivo, pero no es tan fácil, ¿no? Porque, este, bueno, primero tenemos que escoger qué rayos vamos a hacer. Ya dijimos que la población no la podemos dividir por tres, ni el ingreso. Este, vamos a tratar de meterle la tecnología. Ok. ¿Y qué pasa? Este tres, ¿cómo cambia si además pienso que la población va a crecer? ¿no? Si yo agarro la tasa, de población, la tasa de crecimiento de la población que hemos observado durante los últimos años, entonces ya no tengo que dividir por tres. Tendría que dividir casi por cinco mis emisiones, ¿no? porque la población va creciendo y necesita más emisiones. ¿Qué pasa si además aumenta el ingreso? ¿no? Ok, pues entonces si el ingreso crece una tasa anual observada, más o menos como lo que hemos visto, de 1.62, ya no tendría que dividir por 3, sino tendría que dividir casi por 8. ¿no? Entonces es un esfuerzo tremendo. ¿no? Esto nos pone en contexto lo que les decía hace un momento, de qué, qué significa esto del metano, qué significa reforestar y todo esto. Necesitamos mucho más. Y ahorita les voy a hablar un poquito de las consecuencias de hacer algo, de no hacer nada, etc. ¿no? Para eso nosotros desarrollamos con la Universidad Libre de Ámsterdam este, un modelo eh, de, de evaluación integrada. ¿Qué es esto? Un modelo de evaluación integrada. Bueno, uno tiene crecimiento económico, crecimiento de población. Esto nos da escenarios de, de población. Este, podemos identificar qué áreas van a ser urbanas. Eso nos va a servir para, saber, para, saber, para estimar el, el calentamiento urbano. Este calentamiento, voy a hablar un poquito más de eso, de la isla de calor. Y, bueno, esto va a alimentar también los escenarios de emisiones que nos van a llevar a un modelo global. Vamos a tener proyecciones de temperatura y precipitación. Y de ahí, eh, bueno, emulamos los 41 modelos de circulación general que están en el CMIP-5 y de ahí lo metemos a la parte de economía y vemos qué pasa, ¿no? Y metemos una parte que es de riesgo. Bueno, aquí tienen algunas salidas. Si no hacemos nada, más bien, si seguimos emitiendo y mucho, ¿no? Este es el escenario de RCP 8.5. La temperatura global en promedio estaría alrededor de 4.5 grados, eh, más que en el periodo preindustrial. Pero ustedes vean la incertidumbre de estas proyecciones. ¿no? Podemos rebasar los 6 grados, digamos, en el peor de los casos. ¿no? ¿Qué pasa con los acuerdos como están ahorita? ¿Qué pasa si se cumplen las negociaciones actuales, los NDCs? Si se cumplen de manera estricta, podríamos bajarle un grado en promedio. A este escenario terrible lo podemos bajar un grado. Entonces pasamos de, de 4.5 a 3.5 más o menos. ¿Y qué pasa si cumplimos el Acuerdo de París? Bueno, pues ahí nos quedaríamos abajo de los 2 grados. Tenemos un buen chance de quedarnos abajo de los 2 grados. Ok, ¿qué significa esto en la economía? Aquí en, en el mapa que ustedes tienen en la parte derecha superior, lo que están viendo son los impactos económicos obtenidos con este modelo por año de 2010 al 2007. Está en, billones, en miles de millones de dólares estos puntos que ven. Y bueno, ahí pueden notar que las ciudades son particularmente donde van a ocurrir estos impactos, son estas pequitas que empiezan a salir en la mapa. Ok, ¿qué significa cambio climático para México? Si uno toma en cuenta todos los impactos económicos durante este siglo, en todos los sectores, los monetiza y los trae lo que, lo que es el valor presente, que es básicamente una manera de comparar el valor del dinero en el futuro, poder comparar ese dinero eh, con el dinero presente. Y, por ejemplo, lo, lo, lo hacemos de una manera más sencilla. ¿no? Ese monto, ese valor presente, eh, lo comparamos con el PIB, ¿no? con el PIB actual. ¿Cuánto, ¿A cuánto equivale el cambio climático en términos de PIB para México? ¿Cuánto estaría perdiendo? Bueno, entre casi eh, 1.4 veces el PIB actual. Esta es la función, digamos, de impacto más optimista. 
y la función de, de impacto más pesimista podríamos estar alrededor de cuatro y hasta cinco veces el Producto Interno Bruto actual. ¿no? Es una barbaridad. ¿no? Y como siempre, los economistas nos quedamos cortos porque nos faltan muchas cosas que no sabemos cómo meter en estos modelos, cómo hacerle para ponerle precio a, la, a muchas cosas que no pasan por mercado. Entonces, bueno, ok, está grave el asunto. ¿Qué pasa si sí se cumplen los NDCs? ¿Qué pasa si, acuerda, si cumple el Acuerdo de París? Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, tomando en cuenta esta función de impacto, de perder 1.4 veces el PIB actual, pues si, si se cumpliera el Acuerdo de París, tendríamos unas ganancias, eso, eso representaría que dejamos de perder como punto, o sea, 70% del PIB actual, ¿no? Le bajamos como a la mitad nuestros impactos si logramos el, el Acuerdo de París. Ahora, ahora, ojo, ¿no? Y esto pasa básicamente igual con la función más, este, digamos, con, con impactos más altos. Ojo, todavía son impactos bastante grandes, o sea, perder el 70% del PIB, algo equivalente a perder el 70%, el 70 del PIB, es un montón. Si hacemos los NLCs, esta cosa, se, el, las, los beneficios se hacen menos que la mitad. Si tenemos los NLCs, pero no cumple Estados Unidos, se sale Estados Unidos, pues se van a el, el 21% del PIB, pero serían los beneficios. Si sale China, sería nada más el 18%. Entonces, lo que quiero que vean es, sí se puede hacer algo, sí estamos logrando cosas, pero ahí es, es muy sensible, digamos, a qué tanto cumplan los distintos países. Entonces, en esta última tabla de aquí, lo que les muestro es, ok, ¿qué pasa si estamos en la trayectoria de los NDCs eh, que se cumplan? ¿Qué pasa si se sale a Estados Unidos o se sale a China? A lo mejor ahorita no estamos muy preocupados de que salga a Estados Unidos, pero sí lo estábamos cuando hicimos estos cálculos que estaba Trump. Ahorita China está dando señales de que el cambio climático no es tan importante para ellos como, como eh, nos habían estado diciendo eh, en las negociaciones. ¿no? Entonces, bueno, si, sal, si saliera a Estados Unidos para nosotros sería más o menos equivalente a perder hoy entre 4% y 18% del PIB. A eso equivaldría la salida de Estados Unidos de los NDCs. Es ¿Qué pasa si sale China? Eso equivaldría a nosotros entre perder 5% de nuestro PIB hasta 24% de este PIB. Es decir, somos muy sensibles a lo que dejen o hagan las otras naciones. ¿no? Y eso lo tenemos que tener terriblemente claro en la parte de las negociaciones y terriblemente claro cuando eh, pues ofrezamos, ofrezcamos cosas para estimular, digamos, el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Ahora, esto es, me voy a una cosa que ya no es economía, sino es más riesgo. ¿no? Aquí lo que ustedes están viendo en los mapas es en qué fecha estaríamos rebasando, por ejemplo, un aumento de 3.5 grados en cada punto de la malla. ¿no? Con, si no hacemos nada, si seguimos emitiendo, lo emitimos muchísimo, y si se cumplieran los NDCs. Entonces, ustedes pueden ver aquí, eh, gran parte de México, la rebasar este 3.5 grados ocurriría a lo mejor en la década de 2080 o en, algunos, en algunas partes un poco más, más temprano, en el norte del país en particular, una década antes. ¿Qué nos dan los NDCs? No, esto, bueno, les comento, esto por ejemplo uno lo puede asociar directamente con una tabla, por ejemplo, del IPCC, donde dice, si rebasamos este umbral en tal lugar del mundo, se pierde entre el 9 y el 31% de la biodiversidad, o se pierde la mariposa monarca, o se pierde tal cosa, el hábitat de la mariposa monarca, etc. Hay un montón de daños, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos da los NDCs en términos de este riesgo? Pues podemos aventar como 20 años al futuro, rebasar este umbral. Es muy importante, ¿no? Porque son 20 años que tenemos más para adaptarnos, ¿no? Por ejemplo. Y eso pasa, eh, digamos, en, en muchas partes del mundo. Lo que, lo que nos está dando estos NDCs no es que no vayamos a cruzar ese umbral este, eventualmente, pero sí que lo podemos retrasar y podemos hacer cosas. Ahora bien, si nos vamos a eh, cambios más pequeños, es más difícil quitárnoslo con un acuerdo, pues digamos, moderado como son los NDCs. Ustedes pueden ver aquí las diferencias en fechas. Pues sí, son como 10, 10 años, pero ya bajó, ¿no? estos impactos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aguas, hay cosas a las que independientemente casi de lo que hagas en mitigación te tienes que adaptar. Y eso es clarísimo si vemos, por ejemplo, el 1.5 grados. ¿no? El 1.5 grados pues lo estaremos rebasando en las próximas dos décadas, por ejemplo, en México. ¿no? Este, y no cambia casi nada si nos vamos por los NDCs. Es decir, este riesgo no lo puedo yo cambiar nada más con un, un esfuerzo como los NDCs y me atrevería a... Bueno, Tampoco lograríamos 
tanto, con, eh, inclusive en, en este nivel de riesgo, con un acuerdo cercano al de París. ¿no? Entonces, adaptación. ¿no? Y ahora, bueno, les voy a presentar otra cosa para que vean los riesgos. Aquí son índices multivariados de riesgo. ¿Qué es lo que estamos combinando aquí? El riesgo de rebasar 2.5 grados de calentamiento, que la precipitación se reduzca al menos 10%, que se pierda al menos 5% del PIB, o que se pierda y que se pierda este, al menos mil millones de dólares. ¿no? Lo que ven en negro es que el, el riesgo es muy pequeño y lo que ven en, pues, digamos, como ya café muy claro, es que el riesgo es muy alto. Esto es para, si no hacemos nada, estos son los NDCs y esto es el acuerdo de París, de, 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 de París si se cumpliera. Entonces pueden ver las grandes diferencias. Por ejemplo, vean el riesgo que enfrenta México aquí, el riesgo que enfrenta México aquí y el riesgo que enfrenta acá. Es muy distinto. ¿No? Entonces, esa es, 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 es de, la, de la importancia, de la mayor importancia, cuando estemos hablando de qué es la COP, cómo vamos, qué, qué, qué tanto nos está ayudando. Y aquí es otra manera de verlo, ¿no? Otra vez las fechas. ¿Cuándo rebasaríamos este umbral de riesgo muy alto? ¿No? Si no hacemos nada, en el escenario de RCP 8.5, pues ustedes pueden ver que estamos en este rango de fechas. ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos por los NDCs? logramos un cambio importante en el riesgo. No lo que nos gustaría, pero lo, logramos bajar este riesgo, logramos empujar las fechas otra vez para rebasar estos niveles de riesgo. Ahora bien, hay cosas, hay riesgos en los que ya no, no se alcanzan los NDCs y tampoco nos alcanza tanto este, el Acuerdo de París. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es cuándo rebasaremos las pérdidas de mil millones de dólares al año, al menos mil millones de dólares al año. Bueno, ustedes luego, luego se darán cuenta, salvo China y la India, que son causas excepcionales por la cantidad de crecimiento económico y de gente que van a acumular en este siglo, pero el resto del mundo, básicamente ustedes pueden ver como pequitas, estas son ciudades, ¿no? En ciudades va a pasar cambio climático más rápido este, por eh, el efecto de la isla de calor, ahorita vamos, vamos a hablar, se suman dos, dos causas, ¿no? El cambio climático local y el cambio climático global. Entonces, digamos, eh, pérdidas mayores a mil millones de dólares, estaremos teniendo en la década de, de esta o la que viene, ¿no? en ciudades como eh, México, Guadalajara y Monterrey. ¿no? Eh, y también aquí es una cosa importante, ¿cuándo empezamos a sentir estos impactos de cambio climático en la economía? Lo que hicimos aquí fue, ¿cuándo cambio climático sería comparable con, por ejemplo, algunas de las peores crisis económicas que hemos tenido? Entonces, este mapa lo ven a nivel, digamos, de país, a nivel de regiones, cuando ocurriría, por ejemplo, para México como región, pues este, estamos a finales de siglo, que viéramos algo parecido a casi el peor eh, impacto que hemos tenido, ¿no? Eh, eh, el, el peor, la peor crisis que hayamos tenido. Pero, en particular, si nos vamos a ciudades, aquí lo que ustedes tienen es las fechas de rebasar la, eh, el, un impacto de cierta magnitud, y aquí la magnitud del impacto, digamos, un impacto muy pequeñito, y aquí sería equivalente a la peor crisis que, esos, que esas ciudades han visto, que esos países han visto. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en el caso de México, es este de aquí, ahorita nosotros ya estamos viendo alrededor de un impacto como el 80% de lo peor. O sea, estamos ya acercándonos al peor impacto, a la peor crisis, a que el cambio climático equival, eh, fuera equivalente a eso. Y alcanzaremos, digamos, el, el, los peores impactos alrededor de, final, de que fuera comparables con la peor crisis de México a finales de, de, bueno, mediados de este siglo. Hay otras ciudades, esto es interesante porque siempre pensamos que los países ricos están más seguros. Pues sí, pero cuando uno los pone en el contexto de lo que están acostumbrados, pues ya no es tanto, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen aquí el caso de París, bastante impresionante. En, bueno, y esto otra vez viene la parte negativa, ahora vamos con la parte positiva. Este fue un estudio que hicimos para 1.700 ciudades de, del planeta, ¿no? Y eh, lo, que, lo que tenemos es que con la isla de calor, este, cuando uno cambia un paisaje, digamos, natural, un paisaje urbano, afecta el balance de energía localmente y afecta el clima, ¿no? Tenemos un cambio climático local, eso nos aumenta la temperatura. Y no los distraigo mucho con esta gráfica, pero fíjense, por ejemplo, esta línea continua roja es la función de distribución del calentamiento que verían las distintas ciudades, nada más considerando cambio climático global. Esta es incluyendo la isla de calor, la punteada. Nosotros en Ciudad de México, por ejemplo, estamos en, este, en esta cola de las ciudades más, más pobladas. Eh, pues para finales de siglo, en vez de a lo mejor 5 grados, estaremos eh, expuestos a a lo mejor 8 grados centígrados. No hay manera que uno pueda sobrellevar la vida normalmente con eso. ¿no? Ok, eh, la cosa buena, 
voy a concentrarlo en eso, es que podemos hacer cosas a, a nivel local. Por ejemplo, si agarramos políticas como poner techos, techos blancos, como poner pavimento reflejante, como poner techos verdes, en este estudio lo que encontramos es que por cada dólar que nosotros invirtamos en adaptación, en este tipo de adaptación, eh, tendríamos una reducción en, en los impactos que equivaldría a 14.5 dólares. O sea, ustedes invierten esto un dólar y les regresa 14.5 dólares. ¿no? Y bueno, la Ciudad de México es un caso que, que estamos ahorita en pleno estudio de eso. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, cómo es la isla de calor de la Ciudad de México. Hay alcaldías donde ya han visto calentamiento con respecto a cuando no había la ciudad, eh, superiores a los 4 grados, a lo mejor 5 grados. ¿Cómo se correlaciona esto con el riesgo? Pues ustedes vean, por ejemplo, en este mapa, es el atlas del atlas de riesgo de la Ciudad de México, como eh, el, el riesgo por temperaturas máximas se parece un montón a la distribución de la isla de calor. Y no solo eso, la isla de calor y la orografía es lo que definen los microclimas de la Ciudad de México. No, así de importante es esto. Entonces, otra vez, tenemos distintas trayectorias. ¿Qué pasa si no hacemos nada a nivel internacional y no hacemos nada de adaptación local? Este sería el escenario. ¿no? Tenemos la isla de calor y además tenemos calentamiento global. Ustedes vean nada más la escala y el tono de rojo. ¿Qué pasa si logramos un acuerdo, supongamos, pues, eh, moderado como los NDCs, que realmente se cumpliera? Pues se parece un poco al RCP 4.5. ¿Qué pasa si no hacemos más que lo internacional? Nos cambiamos a este mapa, de aquí a acá. ¿no? Pero fíjense la ganancia que tenemos si logramos de alguna manera reducir la isla de calor en un 50%. Vean la diferencia en estos mapas. Entonces, otra vez, la parte de la adaptación no solamente es lo que importa, lo que importa es qué está ocurriendo en las negociaciones internacionales, sino qué está ocurriendo localmente ¿no? y qué es lo que estamos empujando. Y aquí, esta va a ser mi última diapositiva, pero me va a tomar un poquito este, de tiempo, nada más para decirles que eh, bueno, en el programa de investigación, de investigación en cambio climático tenemos algunos recursos que ustedes pueden bajar y pueden hacer sus experimentos. No, no solamente es lo que les decimos nosotros o lo que les dice el IPCC, sino que ustedes lo pueden hacer. Se meten a esta página. Hay una sección que eh, tenemos un modelo de clima que desarrollamos nosotros, que se llama AIRC Clim. Aquí está el artículo, por si alguien lo quiere ver, es el preprint. Eh, este, y lo que tenemos ahí es que uno puede hacer este tipo de cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó con las negociaciones? Este es el AIRC Clim, el modelo. ¿no? ¿Qué pasó con las negociaciones? Yo quiero ver qué pasaría si modifico las emisiones eh, de gases de efecto invernadero. ¿no? Eh, ¿Qué se tendría que hacer? Ustedes pueden hacer estos experimentos aquí, pueden escoger si van a ver la temperatura anual o los distintos meses, si quieren agarrar un modelo en particular o combinan todos, el modelo, de tipo, el modelo global que van a usar para, para estas corridas, y aquí pueden ver medidas de riesgo en mapas de cómo es el cambio en la temperatura y la precipitación, pueden exportar en alta calidad las imágenes y pueden exportar, digamos, los escenarios que se van, cre se van creando. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí los pues, invito a que bajen y que, por ejemplo, digan, bueno, Ok, vamos a ver qué podría pasar en las negociaciones, ¿no? Imagínense que este es su escenario de referencia, el RCP 8.5, este escenario horrible de emisiones. Bueno, ok, este, ¿cómo va en ese escenario las emisiones de CO2? Ustedes pueden ver aquí la gráfica. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, pero es que esta no me gusta, yo creo que las negociaciones internacionales tendrían que ser algo así. Yo modifico mi, mi, mi escenario de emisiones y esto lo puedo hacer para eh, cualquiera de los seis gases de efecto invernadero que tengo aquí. No. Ahorita por, por tiempo lo dejamos así, nada más eh, damos que nos guarde estas emisiones y fíjense, este es el RCP 8.5, fíjense esta temperatura global, ¿cómo cambiaría con esa trayectoria? Eso es lo que cambiaría. Y ahorita les enseño rápidamente qué es lo que significa esto a nivel más local, a nivel más que podemos decir... Eso ya se parece a algo que yo entiendo, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, aquí pueden ver el cambio en la temperatura, ¿no? Aquí tiene su escala y cómo se distribuye este cambio. Y lo pueden hacer para el año que ustedes quieran, ¿no? Pues 2088, para el 2100, lo que quieran. ¿no? Entonces, todas estas gráficas y los datos los pueden exportar. Y una cosa más importante es a veces hablar de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo rebasaríamos, no sé, los 2.5 grados que les hablaba hace un rato y a lo mejor... ¿Cuándo ocurriría que la precipitación cayera un 15%, por, un 15 al menos un 15%? Entonces pues yo le digo que me calcule la probabilidad para un, dado, un año tal, el año que yo quiera. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, que rebase 2.5 grados centígrados? Ustedes lo pueden ver, de cero no ocurre, a 100 ocurre, para cualquier año. ¿no? 
pueden ir al 2100, ¿no? se pueden ir, por ejemplo, si les interesa un plazo más corto, por ejemplo, el 2035, pueden ustedes ir viendo qué lugares son los que tienen mayor riesgo. ¿no? Y aquí ustedes pueden verlo también para precipitación. Por ejemplo, en 2035, donde es más probable que ocurra que la precipitación se reduzca al menos un 15%. Y lo pueden ver para también en el 2100, por ejemplo. Y hay una cosa más de riesgo, y con esto terminaría, es dime la fecha. Dime la fecha de estas condiciones, cuándo las voy a cruzar. Entonces, ustedes aquí tienen un mapa donde les dice en qué fecha estaría rebasando, por ejemplo, que la precipitación se reduzca al menos 15%. Entonces, ustedes ya ven, por ejemplo, el Mediterráneo, pues estamos hablando del 2020-2030. Y México, bueno, pues ustedes saquen ahí la cuenta y lo pueden ver este, también para la temperatura. ¿Qué fecha estaríamos rebasando los 2.5 grados en cada punto de la mar? Bueno, pues ustedes vean el color 2040, 2050, por ahí estaríamos, por ejemplo, en México. Y ustedes pueden hacer los experimentos que quieran y jugar con este modelo. Los invito a que lo bajen. Y, este, bueno, con eso terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Francisco. Y bueno, pues entonces, lo primero que yo quisiera eh, comentarles antes de abrir una sesión de preguntas y respuestas es que en el chat pueden escribirnos sus dudas y comentarios para nuestros ponentes del día de hoy, pero también eh, pues llenar su formulario de asistencia. Recuerden que es importante para que al final obtengan una constancia de participación. Eh, ahora. Francisco, muchas gracias por invitarnos a experimentar e incluso a jugar. A mí sí me gustaría entonces eh, decirles que en eh, www.pincc.unam.mx podemos entonces también nosotros hacer estos ejercicios a título individual. Y bueno, pues ahora eh, si tenemos alguna pregunta, déjenme revisar nuestro chat. Eh, en lo que llegan, I'd like to ask you something, um, uh, doctor. This is a question for Dr. Toll, Richard Toll. Uh, Richard, are you are you are you there? <laughs> ah, hello. Uh, okay, so Richard, I'd like to ask you uh, something and give some time for 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 the people that are joining us today to, to write some answer, uh, some uh, ask some questions in our chat. Um, and I was listening to you and to your spectacular presentation and I was really thinking about the importance of this knowledge to understand how to, to make decisions individual decisions and then decisions as a community and of course as a country or a nation but uh somehow uh, we don't really understand the difference between certain fundamental concepts like climate or weather uh, and anyways we um continuously take action and uh, make decisions and we don't really have the concepts to do so, but we act anyway, right? So I'd like to ask you about the importance of science communication. Uh, do you think that this could help or, or, or wouldn't it? I mean, this is very academic and very important, but I don't know if the, if the, um, if, if uh, the citizens of the world would understand it, and it is really very necessary to do so in order to change some behaviors and make better decisions. So what do you think about uh, science communication as a tool to help people understand what you are studying? That is a uh, difficult and um, broad ranging question. Um, you, you are right that there is a lot of confusion between weather and climate. Um, I, I'm not so worried about that. Um, what matter, I, I mean, most people would sort of, at a deeper level, understand that what is stochastic and what is structural. Um, so I, I wouldn't worry so much about people not fully understanding the difficulties and the terms and the jargon there. 
Um, my, my main problem um, with uh, science communication, particularly in the climate field, is that it seems to be so very ineffective. Uh, and we've done this uh, since 1985 or so, maybe a little bit earlier, maybe 1980. Uh, and we are not particularly good at it. It's not that we don't do uh, enough of it, but I don't think we do it in any way right. Um, and, and one of the assumptions in the uh, science communication literature seems to be that we need to do more of it and we need to explain things better. I don't think that is true at all or that the, the, the people are not capable of understanding complex thoughts. Um, now I understand that I am talking to a bunch of uh, Mexicans and I know very little about Mexico. Uh, but if you uh, look at American television or uh, at English television, uh, then it's full of programs that, and I presume that's true in Mexico as well, where people just talk and talk and talk about sports, right? Uh, and going into extreme detail. And lots of people watch this, right? Even though objectively it's very boring, it's very technical. Um, if you look at English television, then you have the same with cooking, right? There's just endless cooking shows in, in explaining in detail how to make certain things in great technical detail. Um, <clears throat> same is true for gardening uh, in the UK. Um, so it is not so much that the public doesn't, isn't capable of absorbing technical detail. They clearly are, if it is for something that interests them, uh, it is just that we don't make it interesting. Mm. We are afraid, I think, of making science interesting. And that is why people don't watch. It's not that they're not capable of absorbing knowledge uh, if they make an effort. Um, <clears throat> and and it, it is very clearly, we're very clearly failing there, I think, in the entertainment part rather than in the, um, in, in, in the volume uh, of uh, science communication. And we, we have very clearly failed. As I said, we've been doing this for 40 years now. Yeah. Um, and if you look at recent surveys, then a lot of people are scared to death uh, about climate change. And yes, climate change is a problem and it's something we should worry about, uh, but it should not really scare you. You should not really stay up at, uh, stay up at night because it, it isn't so scary. And a, a very recent example, uh, is in Time Out magazine, which is very popular uh, in, uh, in in England as well as uh, in the United States. Um, and there they have this scenario where they show these maps where a lot of cities were underwater by 2030. And that's just not going to happen, right? They have Amsterdam underwater uh, by 2030 because, yes, Amsterdam is under the sea level, under the mean level of the sea already, but we also have dikes, and there's no reason to assume that those dikes will disappear uh, between now and 2030, or will fail between now uh, and 2030. So there, there's obviously something very wrong in the way we communicate climate science. That is, on the, on the one end, there's a lot of people who are scared to death, and on the other hand, in some countries, there's a very significant majority who still are not convinced uh, that CO2 is a greenhouse gas. Just do the uh, experiments in your kitchen uh, to show that it is. Um, so it's clearly that we're doing something wrong, but I think the main problem is that we don't dare to entertain for fear that we would not be taken seriously. Mm, I see, yes. Quite interesting, thank you. Thank you, Dr. Toll. So, uh, ahora quisiera, eh, Francisco, hacerte una pregunta de Norma Olvera. Ella eh, cuestiona si teniendo en cuenta que para el año 2050 se estima que más del 60% de la población mundial va a vivir en grandes ciudades y lógicamente esto pues podría disminuir o se anticipa que va a disminuir el número de personas dedicadas a la producción de alimentos en los países en desarrollo. Eh, te pregunta qué efectos tendrá esto junto con el cambio climático en la economía mundial. Y si, bueno, y un poco si al vislumbrar esta situación, pues hay algunas propuestas que a lo mejor hagan apremiante el hecho de que se apoyen pues todos estos mecanismos y estas eh, charlas que se están dando en la COP26. Eh, 
Bueno, es una pregunta muy, muy importante y muy interesante, para la cual eh, todavía tenemos que hacer un chorro de investigación. Eh, una de las cosas que son de las menos exploradas, yo estimo, en la, en la parte de la economía del cambio climático y en general los impactos de, de cambio climático es estas interacciones, ¿no? Cómo va a interactuar cambio climático con otros problemas que ya tenemos, con otros problemas ambientales, con otros problemas socioeconómicos, por ejemplo, cómo son esas, interac esas interacciones y cómo nos cambian los impactos. Bueno, un ejemplo de esto es lo que les mostraba de cómo cambian los impactos económicos si ahora tomamos en cuenta, por ejemplo, el efecto de la isla de calor. ¿no? Te multiplica los impactos al menos por 2.6 veces. ¿no? Entonces, esto es eh, realmente muy complicado. Eh, y eh, de pasada, por ejemplo, la pandemia nos dio un, una idea de qué tan preparados estamos como para problemas globales de, eh, pues que, que en algunos aspectos pueden ser parecidos a cambio climático. En otros no. Por ejemplo, la pandemia es un, una cosa, digamos, aguda que ocurre, tiene un impacto muy grande y eventualmente va a desaparecer en los próximos, algo más, un año, dos, los que ustedes quieran, desaparece cambio climático. No, no. Cambio climático se va a quedar. Y no es solo un impacto, sino que vamos a tener esto, estos distintos impactos, por ejemplo, en agricultura, como decía Norma, en agua, en salud, en baja en la productividad laboral, como estaba eh, mostrando Richard. Este, y todo esto ocurre al mismo tiempo. Y sabemos que los riesgos, cuando están correlacionados, son mucho más difíciles de manejar. Entonces, ahí es donde eh, yo creo que, por ejemplo, la economía del cambio climático tiene todavía mucho que hacer porque no logramos sacar, no hemos tenido cómo sacar estas interacciones que yo creo que nos pueden cambiar mucho la perspectiva de qué significa dos grados, qué significa cuatro grados y todo esto. De acuerdo. Gracias. Y tengo una pregunta para ti de Nubia Sosa Díaz, que nos dice, bueno, en la aplicación que nos has mostrado, ¿no? Eh, se tienen las predicciones a futuro y puedes jugar con los cambios de temperatura, pero nos pregunta si también se pueden tener los cambios que ha sufrido la Tierra en tiempo pasado, no solo a futuro, sino una mirada hacia lo que ha sucedido antes. En este modelo no, pero, pero hay, este, como hay, por ejemplo, un lugar que agrupa, digamos, todas las simulaciones que hacen los modelos de clima de los grupos internacionales que se llama el CEMIP, eh, el proyecto de intercomparación de modelos. Eh, eh, hay una cosa que se llama, no recuerdo, paleo, semi, paleo, algo, ¿no? Y ahí están todas las, las simulaciones que se hacen con modelos de clima muy complicados sobre cómo fue, hace, cómo fue el clima de la Tierra hace miles de años. Uh -huh. Entonces ahí podrían revisarlo. Sí, Muchas gracias. Sí, sí, cualquier cosa me pueden mandar un correo y les doy la referencia correcta. Excelente. Uh, Francisco Astubillo uh, is asking a question for you, Richard. Uh, so he says, according to the impact of climate change in the economy, what is your opinion about the, the role of companies worldwide? Are they doing any efforts to stop global warming at all? I mean, like really efforts or not? What do you think? Um. This is uh, uh, another very difficult question um, <clears throat> because there, there are, of course, a great many companies, right? And some com companies um, are doing a lot. Some companies, uh, most companies are doing a little. Um, and there's a few comfrey, companies that uh, actively try to sabotage the whole thing. Um, the, I think the more important question is what companies should do and what is the role of private actors versus public actors. Um, and uh, greenhouse gas emissions are what economists would call an externality. Uh, that is, it's an unintended, uncompensated side effect of uh, whatever is your business. Uh, we burn coal to make electricity, not to uh, emit CO2. Um, and With externalities, the, the problem is that when the market is unregulated, you would have, if it's a negative externality, you would have too much of that, right? Because if there's no, uh, no payments or no uh, penalty for emitting these things. And I would argue that it's the job of the government to step in and correct the externality. Uh, preferably through carbon tax, perhaps through tradable permits or something like that. And it's not so much 
the responsibility of companies to do this. Their business of business is business, not uh, anything uh, else to uh, cite uh, treatment. Of course, uh, continuing the treatment, of course, within the limits of the law and uh, what are uh, moral uh, obligations. Um, <clears throat> so I, I am much more worried about countries, governments not stepping up to the plate than I am about companies uh, not doing so. Um, but what companies uh, should be doing if they feel the need to show their uh, green uh, credentials for whatever reason um, is not so much focus on current emissions, uh, but focus much more on bringing technologies to the market that would allow emissions to fall in the future, that make it commercially attractive for everybody to reduce their emissions. I think that is a much more important uh, investment at the moment than focusing on, oh my God, what will the emissions in 2021 or in 2022 be? I think it's much more important to, uh, to reduce the costs of uh, clean technologies. Okay, thank you. Thank you so much. Uh, Samuel Blanquet Aguilar nos hace una pregunta muy pertinente a la luz de lo que está sucediendo en Glasgow, en la COP26, eh, eh, porque él quiere saber si, eh, platicando sobre las peores perspectivas y las mejores perspectivas, a él le gustaría conocer la opinión personal de ambos acerca de si creen que en realidad los países se van a comprometer a los acuerdos, particularmente aquellos que, bueno, pues en algún momento dado se dieron en París. So please let me translate this because uh, this question is for the both of you. Uh, Samuel uh, wants to know about the worst scenarios and the, uh, and the best scenarios uh, if countries really agree to act on, 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 the, uh, on the agreements that they've had in Paris. And uh, he's asking for your personal opinions. Do you think that they were really compromised? So first Francisco and then Richard, please. Bueno, este... Yo creo, personalmente, yo creo que no va a ocurrir en esta, eh, posiblemente no va a ocurrir en la siguiente, eh, eh, va a ocurrir cuando pues ya tengamos, que, que ya deberíamos de estar en, es, en esa dinámica, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que esto va a ocurrir cuando ya tengamos los impactos de cambio climático que sean innegables, que sean muy fuertes y esto, pero ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, eh, los eventos extremos que tuvimos durante los últimos meses que los nuevos estudios de atribución ya te dicen que eh, la influencia humana ha cambiado las probabilidades de que eso ocurra y la intensidad de esos eventos, pues ya era como para decir, este, vamos a ponernos las pilas muy en serio, ¿no? Y todavía no. Yo eh, definitivamente ojalá me equivoque, ¿no? Eh, lo digo queriendo equivocarme, pero yo no creo que en esta COP eh, nos movamos mucho en la dirección que, que necesitamos. Okay, and Richard, can we have your opinion first, uh, please? You're on mute. <laughs> Carlos Gay asked a very similar question. Um, to me, the worst scenario is where people stay poor, where uh, the developing world does not grow. Um, because, as, as Carlos rightly noted, uh, if you believe our results and the results that you see throughout the literature, poorer people are much more vulnerable to climate change than our richer people. Um, and of course, poorer people tend to have more children and, and tend to be much less efficient in their energy use. So you would also actually see greater pressure on the environment as well as higher CO2 emissions as a result. Uh, so a scenario where the world stays poor I think is the worst possible future. Um, the uh, best possible future uh, is when uh, where the technology optimists are correct. Uh, so there's now stories coming out of the International Energy Agency that solar power is the cheapest uh, electricity in the history and nothing can touch it anymore. Um, if indeed that is accompanied by technological breakthroughs in uh, the electrification of transport and home heating, where we're not quite there yet, uh, 
but if we can solve those problems within the next 10 years or so, then climate change will essentially go away without much government intervention or without much additional government intervention uh, because it's simply cheaper not to emit. And as I said, CO2 emissions are an externality and nobody wants to emit CO2 emissions. It's just a byproduct of using uh, energy. Uh, but if renewable energy can really compete, not just at the margin, uh, but at scale can actually saturate the market, then the problem, climate problem will go away and we have to do uh, find something else for us to uh, for ourselves to do. Thank you. Um, Arleto Olvera los felicita. You have a congratulations here, uh, Richard. Uh, y dice muchas gracias por las exposiciones. Me parecieron muy interesantes y ver cómo la economía se relaciona con el cambio climático y cómo a través de programas podemos simular los distintos escenarios. En este mismo sentido de la simulación, Norma Olvera nos dice, doctor Estrada, Muchas felicitaciones por el programa que han construido, una super herramienta para explorar los impactos y los riesgos. Y a ver, ahora tenemos una pregunta del doctor Carlos Gay, Francisco, y también podría comentar el doctor Toll, eh, que dice, aunque parece que los países más ricos, pues les iría bien económicamente, ¿qué opinan? Si, pa, ¿Qué pasaría en el largo plazo si las negociaciones no tuvieran éxito? Y si estas fueran exitosas, por ejemplo, estabilización a 1.5, los países ricos serían más ricos y los pobres más pobres. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Es así como funciona el modelo y qué nos pueden decir? Francisco. Sí, bueno, yo creo de entrada que eh, en efecto los países ricos tienen más recursos, por ejemplo, para adaptarse y por, por, de lo que mostraba, por ejemplo, Richard, ¿no? Cuestiones de energía, pues sí, se pueden ahorrar este, cantidades importantes, a lo mejor en cuanto a agricultura, los rendimientos pueden subir, pero, es un gran pero, este, yo creo que no estamos tomando en cuenta todo lo que deberíamos de tomar en cuenta. Por ejemplo, cómo cambian los eventos extremos, cómo están pegando los eventos extremos, eh, no solo en nuestras latitudes, sino también en, en latitudes donde se encuentran los países más ricos. Y hay un tema muy importante que es no solo eventos extremos, sino las catástrofes climáticas, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto se detiene, por ejemplo, la corriente termoalina? ¿no? Eh, los modelos que tenemos actualmente, por ejemplo, en economía, no están muy bien hechos para ver ese tipo de, de, de impactos y en general tienden, en mi opinión personal, a ser muy eh, optimistas. Y eso es, digamos, eso es por, por un lado. Eh, la otra es que, eh, como les mostraba en alguna de las diapositivas, eh, todos los impactos son relativos a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Si uno se pone a ver, este, por ejemplo, eh, cómo está pegando eh, la economía en, en París o cómo está pegando en la Ciudad de México, pues aunque la magnitud puede ser mayor en la Ciudad de México, en París digamos que lo están sintiendo peor que nosotros, porque se parece a los peores impactos que ellos han tenido por crisis, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que yo creo que todavía no, no, no están tan claras como para afirmar a los ricos les va a ir bien como cambio climático, ¿no? Yo creo que ahí hay bastantes asegúnes. Uh -huh. Ok, muchas gracias, Francisco. Eh, Nadia Santini uh, nos pregunta algo que le voy a pedir al doctor Richard Todd que nos responda. Richard, Nadia wants to know how do you think we could make sure that the USA or the European Union, Union or China responsible spot for 50% or so of the emissions globally, take immediate action to reduce their greenhouse gas emissions. Uh, she says that, that clearly just the willing to reduce emissions is not working. So do you think that we can push a little bit harder? Uh, you can try, right? Um... And there's a lot of Mexicans, uh, but uh, Mexicans trying to convince the US uh, to do something is not always successful. Uh, and the Chinese are a bit more obstinate uh, than uh, the Americans, right? Um, <clears throat> so no, I mean, uh, moral persuasion just doesn't work. Um, right. The uh, US, of course, has a big problem uh, with a uh, big domestic problem that it's just very, very pol polarized, right? Uh, and as an outsider, uh, there's very little you can do uh, against that 
uh, whereas China, of course, is a fairly authoritarian country, and if you have uh, Xi Jinping's ear, then use it, but if not, there's very little you can do. Um, the only thing uh, that we as non-Chinese, non-Americans uh, can do is offer them better alternatives, just make it in their self-interest to reduce emissions. Uh, so that goes again back to you know, what can companies do if you can bring products on the market that make it attractive to reduce emissions in China and the US, commercially attractive, and emissions will fall. I, and and that, that is not quite uh, as easy as it sounds. Um, <clears throat> I, I talked about solar uh, a minute ago. Uh, my friends in China tell me that solar actually has been the cheapest option to generate electricity for a couple of years now in China. Uh, but the biggest issue is the entrenchment of the coal lobby. The reason that they're building, continue to build coal power has everything to do with the political power of the coal companies and has very little to do with the economics of uh, power generation. Um, and that is just the diagnostic uh, of the problem, right? There is here an issue uh, of uh, regulatory capture. But as an outsider, there is very little you can do uh, against it, just as you Mexicans would be very upset uh, if you were to criticize how your government is handling things. And of course, you as Mexicans have very good reasons to complain about the things that your government is doing, but you would not like it uh, if outsiders come and do that. Uh, the same is true for uh, the US and China. Absolutely, yeah. Complicated to, to get total agreement on things, right? Uh, uh, a ver, David Sarasua nos hace una pregunta muy buena, nos dice, se habla de que el aumento de la población es negativo para el cambio climático, ¿no? Eh, sin embargo, ¿usted considera que si a mayor densidad poblacional en un menor espacio existiría una mejoría? Ya que se acortan las distancias y el uso del transporte, por ejemplo, y se hace más eficiente la energía eh, que en lugares más densos. Francisco, ¿qué dices acerca de esto? Sí, sin duda, mejorar este, qué tan eficientes podemos ser, por ejemplo, en cuestiones de transporte, y esto eh, sería una ayuda, pero eh, ahí hay dos puntos. O sea, uno... Eh, la población en sí no es eh, la única causa de cambio climático, depende de, de llevarnos a estos escenarios, depende de qué población estemos hablando, qué nivel de consumo, qué tanto consumen cosas que emiten eh, CO2, ¿no? Eh, o sea, el nivel de consumo, por ejemplo, de alguien en la India y de alguien en Estados Unidos es muy distinto, ¿no? Y el impacto que tiene una persona en un país en desarrollo, en comparación a un país desarrollado, es muy distinto. Ahora bien, dicho... Habiendo dicho eso, este, no cabe duda que si llegamos, este, a, por ejemplo, el peor escenario de, de, de crecimiento de población de 12 mil millones de personas en el planeta, pues este, las cosas no van a ir bien con el clima, ¿no? A menos que de plano nos separemos totalmente del de CO2 y aún así tendríamos el problema de cambio global, ¿no? De cómo lo vamos a dar en la torre al resto del, pan, del planeta, porque simplemente necesitamos más recursos eh, aunque nos volvamos muy eficientes con, con una población tan, tan grande. De acuerdo. Y en ese sentido, una pregunta tal vez algo relacionada a esa que nos hace Oscar Calderón, que dice, para un futuro medio y lejano, el incremento de temperatura por cambio climático y por isla de calor debido al crecimiento de la población y las ciudades, afectará la economía de los países pobres y cálidos. So here we are joining some of the ideas that Richard Todd gave us as well uh, about the poor and hot countries having a, a, a worse time than other countries. No? Entonces, se, eh, lo que nos pregunta Oscar Calderón es, ¿se tienen que tomar medidas para mitigar estos efectos por separado? Cambio climático e isla de calor. ¿O deberíamos de pensar en esto como algo conjunto? Y si es importante que en las negociaciones de la COP26 se hable de la guisa de calor también asociada al cambio climático, o en realidad se abarca el problema en general y algo tan particular como la guisa de calor es algo que no consideras tú, Francisco, que deba de tomarse en primer plano. 
Yo, yo creo que no es un problema particular, digo, más del 50% de la población vive en ciudades y el 80% del PIB global se genera en ciudades. Entonces, lo que pasa en ciudades tiene un efecto no solo en la ciudad, no solo en ese país, sino a nivel regional y a, y a nivel del planeta. Pues bueno, esa es una de las cosas. La otra que, que pregunta Oscar este, es si tenemos que hacer las dos cosas o si hacemos una o la otra. Yo creo que tenemos que hacer las dos y deberíamos de empezar también con las cosas sencillas, por ejemplo, cambiar eh, a pechos blancos o hacer los estudios necesarios para ver si eso nos conviene, que es por ahí donde tendremos que empezar, los techos verdes, el pavimento este, fresco y todo este tipo de cosas, eh, pues es una acción que, que desde el punto de vista político es muy poco complicada, ¿no? O sea, una ciudad puede decidir qué hace, qué hace con eso, puede cambiar las normas de construcción y decir, de ahora en adelante los techos van a ser con techo blanco, techo verde, lo que sea, ¿no? Alguna cosa, eso es el pavimento, cuando lo cambiemos, después de ponerlo negro a sabache, vamos a encontrar uno que sea más fresco. Eh, entonces, uno puede ver estas, estas medidas como medidas de reducción de riesgo, ¿no? Aunque no ocurriera, este, aunque no llegáramos a nada en las negociaciones internacionales, haber hecho esto, de entrada nos va a hacer que podamos enfrentar los, los riesgos de cambio climático desde un punto mucho mejor, ¿no? Eh, y si se logra algo en, en las negociaciones, pues esto se ve, estos beneficios se multiplican. El de haber hecho estas acciones locales, pues se van a ver beneficiadas por eh, lo que pasa a nivel, a nivel este, eh, global, ¿no? De la mitigación de emisiones globales. Gracias, Francisco. Betsa Velázquez has a question for you, Richard. Uh, she'd like to know if these correlations that you are finding, do you think that, that they could have a different ending if we acknowledge uh, education as a safe bet for next generations? Or is it too late or should we do it sooner? Do you think that education could make an impact or, or we are a little bit too late for that? Well, one, one thing I emphasized is that the stochastic frontier models, and particularly the panel version, are very difficult to estimate, and therefore the model has to be parsimonious. Um, and for that reason, we excluded all sorts of things that we know are important. Um, and uh, I talked a lot about uh, institutions. I could just as well talk a lot about education, uh, which we know is very important for development. Um, but for the reasons of uh, parsimony in the model, I uh, excluded it not because I don't think it's important. Uh, hopefully in a future version, um, we will be able to do it. But at the moment, the numerical problems are so large that I would rather not. But that is not because it's not important. Mm -hmm. Okay, thank you. Um, Francisco, Luzaide González nos pregunta si para el año 2050 en México no se hiciera absolutamente nada para revertir el cambio climático. ¿Existe alguna estimación de crecimiento económico y qué sectores de actividad consideras que serían los más afectados? Sí, eh, muchas gracias, Luzaide. Este, mira, eh, si no hacemos nada, lo que hemos visto, eh, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo para la Sexta Comunicación Nacional de México sobre cambio climático, donde vimos los impactos económicos en distintos sectores y agregados para México. Si no hacemos nada, este, el problema es que vamos a tener una disminución, por ejemplo, en la capacidad de producir alimentos muy importante. ¿no? Algunos cultivos para finales de siglo estarían perdiendo hasta un 80% de sus rendimientos y algunos estados. Pero no solo eso, sino que ya ahorita lo estamos viendo. O sea, en, estas, en esta década y en la que viene, muchos cultivos estarán perdiendo entre el 5 y el 20% de sus rendimientos. Eso es lo que encontramos. Por ejemplo, en cuestiones de inundaciones, eh, que tanto nos preocupa eh, a veces, ¿no? Este, por ejemplo, las inundaciones, las inundaciones costeras, ahora el valor, el valor anual que uno espera, las pérdidas anuales esperadas, son como 130 millones de dólares. ¿no? Para finales de siglo, bajo un escenario donde no hacemos nada, pues estaremos hablando de que de 130 millones de dólares pasaremos a 10 mil millones de dólares la pérdida anual esperada. Es una bestialidad, el cambio en riesgo es enorme. Y el cambio en riesgo también, por ejemplo, por inundaciones fluviales es muy grande, no solo en los estados pues, que típicamente tenemos inundaciones como Tabasco, este, Veracruz, Tamaulipas, 
sino, por ejemplo, en el centro del país, los riesgos de inundaciones fluviales cambiarían de manera muy importante y con ellos los costos. O sea, no hacer nada, eh, y eh, a eso me refiero no solo en las negociaciones, eh, otra vez, es muy, es muy, es súper importante educar, como estaban diciendo en las preguntas anteriores, desarrollar la ciencia que necesitamos, desarrollar la capacidad y, y el capital humano para entender mejor estos problemas, qué significa, qué podemos hacer, y eh, eventualmente, o no eventualmente, ya empezar a ver las opciones de, de adaptación, y empezar a no solo verlas, sino a adaptarlas, este, a tomarlas, ¿no? Digamos, tenemos que pasar de que el cambio climático y sus impactos sean como trending topic a que sea algo que afecta realmente la realidad, ¿no? Que no se quede en el discurso. De acuerdo. A veces nos cuesta trabajo imaginar, tal vez eso es parte del problema, ¿no? Cuando pensamos en el futuro, consideramos que puede pasar o que podría no pasar y a veces queremos seguir pensando en que seguro no pasa, ¿no? Y tal vez por eso de repente eh, tenemos estas situaciones. Eh, Carla Carrillo pregunta, desde el punto de vista económico, ¿hay otro modelo económico posible para el mundo o solamente son utopías? Francisco. Creo que esta pregunta es mucho, muy hecha la medida para Richard. Richard, somebody is asking if climate change is somehow a problem of capitalism, uh, or if, if we change the model, the economic model, uh, then everything is going to be okay, or what do you think about this? Yeah, my, sp my Spanish is good enough to actually ah. understand that question, <laughs> and I hope that somebody would answer, somebody else would answer it. Um, <laughs> I, I I mean, you could answer this question at two levels. Uh, one is solving the climate problem is hard enough without also trying to overhaul society uh, at the same time. Uh, also because there's a good few people who actually like society as it is, right? Um, so. I, get, I think for practical reasons, you should just not go there and try to solve climate change in the current uh, economic uh, and social order. Um, with regard to the question, is capitalism responsible for um, the climate problem? I strongly hesitate to say yes there. I mean, there's a few different uh, socioeconomic orders, right? We've seen, uh, we have capitalism in most places in the world. Uh, we've seen uh, communism, and it's still there in, in some countries. Communist countries are not better for the environment. Uh, in fact, in many cases, they're a lot worse for the environment. Um, and then the other alternatives to capitalism are uh, the kleptocracy uh, that we see in Russia, um, which is not better for the environment either. Um, or we could go back to a feudal system um, where we actually don't have much information about greenhouse gas emissions because that's a largely agricultural society and seems to be completely unsuited for an economy that is driven by manufacturing and services. So when you say let's try a completely different economic order, the question then really becomes what do you really have in mind there and uh, that would work and that would work in reality rather than in uh, your uh, fantasy right and uh, the, the systems that we've tried are either no longer applicable to the current economic situation uh, or are known to be worse than cap uh, uh, capitalism. And the problem with capitalism is not so much the, 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 I mean, the hallmark of capitalism is, of course, the private ownership of the means of production. Uh, and the alternative is, of course, that somebody else owns them. Um, the, 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 the problem with externalities like uh, greenhouse gases is not a problem of the economic system per se, but it's actually a failure of government. It's the failure of the governments to regulate these things through tradable permits, through carbon taxes, uh, technological standards, uh, what have you. And uh, the capitalist system has actually shown since the 1970s and 80s that they're actually pretty good at solving environmental problems if there is the political will to solve them. 
uh, and then <clears throat> you look at uh, acidification in uh, North America and Europe uh, that has basically been solved. If you look at the problems around uh, the ozone layer that have been solved, if you look at biodiversity issues locally uh, in North America and Europe that has been solved largely. Um, so it's not, not necessarily a problem with the capitalist system, capitalist system per se, but it's much more, is there actually the political will as well as the technological means to solve this problem? Thank you, Richard. And the, and the political will, we are really looking closely uh, at, at COP26, you know, because that's, that's an interesting place where these conversations will t uh, are taking place. So, uh, bueno, pues eh, quiero recordarles que el formulario de asistencia está en el chat para que por favor pasen por ahí a dejar registro de su participación. Eh, tenemos muchas felicitaciones y algunas otras preguntas para nuestros invitados, pero se nos está terminando el tiempo, por lo que haremos llegar estas preguntas a Richard o a Francisco eh, para que puedan contestarlas. Y sin más, pues yo quisiera eh, agradecer mucho la participación de todos los asistentes, quienes con sus comentarios nos han ayudado a mantener esta conversación viva. Francisco, muchas gracias también. Richard, it was such a pleasure to listen to you. Thank you so much for everything you shared with us today. Uh, y bueno, pues cedo la palabra para la despedida a la doctora Elena González. Muchísimas gracias, María Emilia. Qué gusto también tenerte por aquí. Pues no me resta más que también agradecer la presencia de todos ustedes. Y recordarles que retomamos el lunes eh, por nuestro siguiente panel eh, y esperamos verlos por aquí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen fin de semana. Muy, muy eh, pocas emisiones este fin de semana. <risa> <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Emilia, muchas gracias, Ana. Richard, thank you. Thank you. Thank you, Richard. Bye, bye. 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 Bye.